ശ്രീ ബുദ്ധൻ ജനിക്കുന്നതിന് എൺപതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ക്രൂരമായ മൃഗങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയെ പരമ്പരാഗതമായി അടയ്ക്കുവാണിരുന്നു തൻ്റെ വംശത്തെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് ശക്തരാകുവാൻ വേണ്ടി അവറ്റകൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ആ മൃഗത്തിൻ്റെ ശക്തി മുഴുവൻ നഗത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബാധിക്കപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ തന്ത്രപരമായി ആ മൃഗത്തെ നശിപ്പിച്ചതോടുകൂടി അതിൻ്റെ നഖവും മുറിച്ചെടുത്ത് കുഴിച്ചു മൂടി അതിനുശേഷം ആ മൃഗത്തിൻ്റെ വംശം കുറേശ്ശയായി നശിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴാണ് ഒരു പുതിയ മൃഗം അവതാരമെടുത്തത് അതിന് അത്ഭുതകരമായ ശക്തിയുള്ള ചിറകുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് സർവജീവജാലങ്ങളെയും തൻ്റെ കാൽക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്നു അതിൻ്റെ ശബ്ദം ഇടി പോലെ മുഴങ്ങി തൻ്റെ വംശത്തിൻ്റെ ഭരണം നിലനിർത്താൻ മറ്റുള്ള വംശത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ശാന്തമായ ലോകത്തിൽ കൊടുങ്കാറ്റ് ആഞ്ഞു വീശാൻ തുടങ്ങി ചോരപ്പുഴകൾ കുത്തി ഒലിച്ചു ഒഴുകി കുഴിച്ചു മൂടിയ ആ സർവശക്തിയുള്ള നഖം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നും ആ മൃഗം അലഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു ദിവസം ശ്രമിച്ചു <laughs> 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 തീർക്കാതെ നിർത്തില്ല നിങ്ങൾക്കൊന്നായില്ലല്ലോ എഴുന്നേക്ക് എഴുന്നേക്ക് ഡോക്ടർ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ലല്ലോ ഡോക്ടർ മെല്ലെ 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 ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതാ അങ്ങോട്ട് നോക്ക് ആ 
അവസാനം കിട്ടി ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു വന്നത് കിട്ടി ഞാനിപ്പോ അത് എടുത്തോണ്ട് വരാം ഡോക്ടർ വേണ്ട ഇനി ഇവിടെ നിന്ന നമുക്കാണ് പ്രശ്നം കുറഞ്ഞ കേക്ക് നമുക്ക് പോയേക്കാം നിന്റെ ജീവൻ നൽകി എന്റെ ഗവേഷണം നിലനിർത്തി ഇവിടെ ഇത്രയും വലിയൊരു പാറ വരാൻ ഒരു സാധ്യതയില്ല അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോ ഇത്രയും വലിയൊരു പാറ അവിടെ എങ്ങനെ വരും എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എനിക്ക് മാത്രം എങ്ങനെ അറിയാനാ ഓടാ മരമണ്ട നിന്നോട് ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞോളൂ നീ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങ് അതിനെ നിന്നെ കൊള്ളാവൂ ആര് ഞാൻ മരമണ്ട നീ വലിയ പുള്ളിയാണോ വിചാരം സാറ്റലൈറ്റ് വഴി വരുന്നതൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ഇതിൽ റെക്കോർഡ് ആവും ഏയ് ഇതൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പോയി കടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക് ഇതൊക്കെ പിന്നെ നോക്കാന്നേ ഞാൻ പറയുന്നത് നീ മനസ്സിലാക്കാത്തത് എന്താ ഇതെങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല ഈ ഒരു വിരൽ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അമർത്തിയാ എല്ലാം ക്ലിയർ ആവും ഇതിനൊക്കെ പോയി ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്താ ഇത് എന്തൊക്കെയോ അവൻ അമക്കിട്ട് പോയി എന്തൊക്കെയോ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നല്ലോ ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നേ നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തേ ഞാൻ നീ ഓവർ ആവില്ലേ പൊട്ടിയെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ വാങ്ങിക്കാന്നേ നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എന്തിലൊക്കെ കളിക്കണമെന്ന് അറിയില്ലേ നൂറ് രൂപ ശമ്പളത്തിന് ആയിരത്തെട്ട് ജോലികൾ ഈശ്വര ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല മെഷീൻ ആണെങ്കിൽ റിപ്പയറുമായി നീ ആണോ പൊട്ടിച്ച അത് തനിയെ പൊട്ടിപ്പോയതല്ലേ നീ ഒന്ന് നടക്ക് മണ്ടത്തരം പറയാതടാ ഇതങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോന്ന സാധനമൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇതിന്റെ വില എത്രയാന്നറിയാവോ നാനൂറ് മില്യൺ ഡോളർ നാനൂറ് അതെ അതെ ഈ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഏത് സ്ഥലവും തുരക്കും ഇത് തന്നെ ഓടിയാന്ന് വെച്ചാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയേയില്ല നമ്മുടെ മുകളിലുള്ളവരോട് എന്തു പറയും പൊട്ടിപ്പോയെന്ന് പറ നിനക്കെന്താ 
നീ അങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ട് പോവും ടെറകോസ് ഡൈനോസറിന്റെ പാറകളിൽ പതിഞ്ഞ കാൽപാദങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളാണിത് ഇരുന്നൂറ് മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇത് ജീവിച്ചിരുന്നതായിട്ടുള്ള തെളിവുകളുണ്ട് ഈ ഇനത്തിൽപ്പെട്ടവയാണ് പിന്നീടുള്ള കാലങ്ങളിൽ ഹണ്ടിങ് ബേർഡ്സ് എന്ന് അറിയുന്നു വെച്ചാൽ ചിറകുകളുള്ള ഒരു ഡൈനോസർ ആണ് ഒരു കാലത്ത് ഇത് ലോകത്തെ തന്നെ അടക്കി ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ശക്തിയായ മൃഗമായിരുന്നു കോട്ടനറി ഏജ് അതായത് മനുഷ്യനുണ്ടായ കാലം മുതൽ ഇതും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇത് വളർച്ചയടഞ്ഞ ഗൊറില്ല കൊരങ്ങുകളായി ഇത് രൂപം മാറി നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ രണ്ട് മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപായി ജീവിച്ചിരുന്നതായിട്ടും തെളിവുകളുണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയ്ക്കും ഉറപ്പിച്ചു പറയാനുള്ള കാരണം അൻപതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യർ ഇതിനെ കണ്ടതായിട്ട് റിസർച്ചിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഇനങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചിട്ട് ഏകദേശം അമ്പതിനായിരം വർഷങ്ങളെങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇതിന്റെ മുഴുവൻ ഞങ്ങളെ കമ്മിറ്റിക്ക് ചില നിയമങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അത് ആർക്കു വേണ്ടി ഞങ്ങൾ മാറ്റില്ല നിനക്ക് ലൈസൻസ് തരാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ജനിച്ചതും വളർന്നതും എല്ലാം ഈ മണ്ണിൽ വെച്ചാണ് ഈ നാട്ടിൽ ജനിച്ച എല്ലാവർക്കും ദേശഭക്തി ഉണ്ടാവണം മനസ്സിലാവും നീ എത്ര ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും ഗവൺമെന്റിന് ചില നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് വിട്ടിട്ട് ഒരു കാര്യം അവർ ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാനും സാധിക്കില്ല ചിന്തയില്ലേ നീ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഇപ്പോഴെനിക്ക് ഉത്തരം തരാൻ സാധ്യമല്ല മുകളിലുള്ളവരെ അനുസരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജോലി അവരെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഇവിടെ ആർക്കും ഇല്ല ഐ എം സോറി ലീന അങ്കിൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴാണ് ആകെ വിഷമം തോന്നുന്നത് ഞാൻ പിന്നെ വേറെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നിന്റെ അച്ഛൻ ഇറ്റലിക്കാരനാണെന്ന് ഇവിടെ നീ പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ പറയാതിരുന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു നല്ലത് ചെയ്യാൻ എല്ലാരും എന്തുകൊണ്ട് മുൻപോട്ട് വരാത്തതെന്ന് എനിക്കിപ്പോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എവിടെ പോയാലും ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും പേര് പറഞ്ഞ് ഈ നാടിന്റെ വളർച്ചയെ തന്നെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയാണ് പഠിപ്പറിവില്ലാത്ത പാവങ്ങളെ പോലും ഇന്ന് എത്രത്തോളം മുന്നോട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ പഠിപ്പറിവുള്ള അധികാരികളാണ് ഇനിയും നന്നാവാതെ ഇരിക്കുന്നത് അയൽനാട്ടുകാരെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയ്ക്ക് മയത്തമുള്ളവരാണോ എന്റെ അച്ഛൻ അയൽനാട്ടുകാരനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു അന്യനെ പോലെ കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗവേഷണങ്ങൾ തടഞ്ഞുവെച്ച് അച്ഛനെ അപമാനിച്ചു ആ അപമാനത്തെ വകവയ്ക്കാതെ അധികാരികളെ അറിയിക്കാതെയും അച്ഛൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗവേഷണങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു ആ ഗവേഷണത്തിന്റെ അവസാനം അച്ഛൻ അത്ഭുതകരമായ ഒരു പക്ഷിയുടെ നഖം കണ്ടെത്തി അതെനിക്ക് സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം കുറച്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എന്റെ അച്ഛൻ ഹൃദയാഗതം കൊണ്ട് മരിച്ചു ും 
നിന്റെ വിഷമം എനിക്ക് മനസ്സിലാവും നിന്റെ അച്ഛൻ തുടങ്ങി വെച്ച ഈ ഗവേഷണം നീ തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകണം നിന്റെ അച്ഛന് സന്തോഷമാവും ഏത് രീതി ചെയ്താൽ ഇത് സക്സസ് ആക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ പറയാം അതുവരെ ക്ഷമയോട് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നിങ്ങളുടെ കടമകൾ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ നിങ്ങൾ തെളിയിക്കണം അങ്ങനെ നമുക്ക് തെളിയിച്ച് കാണിക്കണം എന്താ ഓക്കെ അല്ലേ ഏ നീ എന്താ മിണ്ടാൻ നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് ഡബിൾ ഓക്കെ ആ വെരി ഗുഡ് ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും റയർ ആയ ഒരു ഡയനോസർ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് ഇതിൻ്റെ അസ്ഥി കൂടം സയൻറ്റിസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ബ്രിട്ടീഷ്യസ് തിയറിയുടെ അവസാന കാലത്ത് ചേർന്നതാണ് അതായത് ഏകദേശം നൂറ്റി മുപ്പത് മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇത് ഏറ്റവും വലിയ മൃഗമായിരിക്കണം കാരണം ഇതിന് നാല് കാലുകളാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇത് ക്വാഡ്രാ കാറ്റ് വാഗയിൽ ചേർന്നതാണ് ക്വാഡ്രാ കാറ്റ് അതായത് നാല് കാലുകളുള്ള മൃഗം ഇതിൻ്റെ മുതുകു ഭാഗം ഹോളോ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു വലിയ മൃഗമായിരുന്നാലും ഇതിന് വേഗത്തിൽ ഓടാൻ സാധിക്കുമായിരിക്കണം മേ ബി ഇതിന് ചീറ്റയേക്കാൾ വേഗത്തിൽ ഓടാൻ കഴിയുമായിരിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ വിചാരം ഇതിൻ്റെ വേഗത്തിന് ഈക്വലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മൃഗം ഇല്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിൻ്റെ കഴുത്തുണ്ടല്ലോ അത് നല്ല നീളത്തിലുള്ളതാണ് സോറോ പാർട്സ് കഴുത്ത് നീളത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൃഗത്തിനെ സോറോ പാർട്സ് എന്ന് പറയും ഈ ഡൈനോസർ ആ വകയിൽ ചേർന്നതാണ് മനസ്സിലായോ ണെന്നറിയോ ഏകദേശം ലോകത്തിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ മൃഗങ്ങൾക്കും ഇതൊരു മുത്തശ്ശനെ പോലെയാണ് മുത്തശ്ശി എന്നൊന്നും ചോദിക്കരുത് കേട്ടോ ശരി ഇങ്ങോട്ട് വരും ഇതെന്താണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ നിങ്ങൾ എല്ലാരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നല്ലോണൊന്ന് ആലോചിച്ചു പറഞ്ഞ ചെറിയ കഴുത്തുള്ള ഡൈനോസർ നിക്കുന്നില്ലേ ഇവിടെ മൂക്ക് പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇത് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആണ് നിങ്ങൾ കൈ കൊടുത്ത ആ കയ്യിൽ പിന്നെ അഞ്ചു വിരലും കാണാം ഇത് ഇലയും ചെടിയൊന്നും തിന്നത്തില്ല ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു പേപ്പർ വെയിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം സ്ഥലത്ത് നിന്നില്ല ആ ലോങ് നെക്ക് ഡൈനോസർ പോലുള്ള വലിയ മൃഗങ്ങളെല്ലാം മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളെല്ലാം ഹലോ ആർക്കിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹലോ ലീന ഉണ്ടോ അവിടെ ഞാൻ അവളുടെ അങ്കിളാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അങ്കിൾ ഞാൻ തന്നെയാണ് ലീന ലീന നിന്റെ അടുത്ത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയണം നീ വേഗം വരണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് വളരെ അർജന്റ് ആണ് അങ്കിൾ എവിടെയുള്ളത് ഞാൻ എങ്ങോട്ടാ വരണ്ട ഞാനിപ്പോ ബാങ്കോക്കിലാണ് ഉള്ളത് നീ വേഗം വാ നിന്റെ സഹായം എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് വളരെ അർജന്റ് ആണ് വേഗം വാ മോളെ ഞാൻ ഇപ്പൊ തിരിച്ചാ പോലും നാളെയല്ലേ അങ്കിൾ അവിടെ വന്ന് എത്തുള്ളൂ അല്ല മോളെ ഹെലികോപ്റ്റർ ഞാൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട് നീ പുറത്തോട്ട് പോയി നോക്കി ോട്ട് വാ ഇങ്ങോട്ട് വരണം മാഡം ഒരു മിനിറ്റ് ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് എന്റെ അങ്കിൾ എവിടെയാ അവരകത്തുണ്ട് മാഡം ഞങ്ങളോട് വരാൻ പറഞ്ഞ് പട്ടാളക്കറിക്കാണല്ലോ കൂടെ വിട്ടിരിക്കുന്നത് 
ഇദ്ദേഹമാണ് കമാൻഡർ തോഷായി കമാൻഡർ ഇത് ലീന ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പയ്യൻ ഇതാരാണ് നിന്റെ കൂടെ ഇവനെയൊക്കെ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് വന്നത് ജോലി തീർക്കാനാണ് ആൾക്കാരെ വിളിച്ചത് അല്ലാതെ നോക്കി നിൽക്കാനല്ല മിസ്റ്റർ ആളുകളെ കണ്ട് ഒരിക്കലും താരതമ്യപ്പെടുത്തരുത് അവരുടെ കഴിവുകളെ അംഗീകരിക്കൂ നിങ്ങളൊരു കഴിവുള്ളവനായിരുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചെയ്യുമായിരുന്നു അധികം സംസാരിക്കുന്നവർ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ വീട്ടിലാ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കണേ അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് ഉടനെ എനിക്ക് അറിയിക്കണം രണ്ടു പേരും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരികയാണ് വരൂ നമുക്ക് പോകാം ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാ നടക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ ഒന്ന് വെറുതെ അങ്കിൾ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്കൊപ്പം അങ്ങനെയല്ല കാര്യം എന്താണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അതാണ് നമ്മൾ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് അങ്കിളിനും ഇവർക്ക് എന്താണ് ബന്ധം ഇതൊന്നും നല്ലതിനല്ല മിണ്ടാതിരിക്ക അവന്റെ കയ്യിൽ നോക്ക് ബുള്ളറ്റ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഗൺസും ഉണ്ട് ഇവന്റെ സിഗരറ്റ് പോലെ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇവന്റെ ഒരു വില്ലനാണെന്ന് ചിലപ്പോ ഇവരൊക്കെ ടെററിസ്റ്റ് ആയിരിക്കുമോ ഒന്ന് പോടെ പ്രാന്ത നീ എന്തിനാ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ നിങ്ങളോട് തന്നെയാ അതായത് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാ അതായത് നമ്മുടെ ആളുകൾ പുരാവസ്തു ഗവേഷണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി രണ്ടു മാസത്തിന് മുൻപേ കാര്യത്തിലേക്ക് വരണം അത് ശരിയാ അതായത് അത് പിന്നെ ഞാൻ നേരിട്ട് തന്നെ കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കുക പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ ഒരു തുരങ്കം കുഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇത് നമ്മൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത വിചിത്രമായ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ തലയോട്ടിയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ മറ്റൊരു ഭാഗം ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് നശിച്ചു പോയി അതെങ്ങനെ ഇത്രയ്ക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും ശരിയാണ് അങ്കിൾ അവള് പറയുന്നത് സത്യമാണ് ഇതിന്റെ തല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നതാണ് ഇതിന്റെ തലയില് ഏതോ ഒരു ഭയങ്കര ജീവി നല്ല ആഴത്തിൽ മുറിവുണ്ടാക്കിയത് പോലെയുണ്ട് എന്ത് പരിക്കോ ഇതുപോലുള്ള നഖങ്ങൾ കൊണ്ട് ക്ഷതങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ നഖം എന്റെ അച്ഛൻ ഗവേഷണം ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് നിന്നും
നിങ്ങളല്ലാതെ മറ്റാരും ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ അതിനുള്ള സാധ്യത തീരെ കുറവാണ് കാരണം ഇത് മിലിറ്ററി ഏരിയയാണ് പാട്രിക് അവരുടെ മേളിൽ ഒരു കണ്ണിരിക്കട്ടെ ഇത് വേണ്ട ഈ പാറ മണ്ണിലടിയിലായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു എൺപതിനായിരം വർഷം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ചെവി കുറിപ്പിച്ചേ കാറ്റിന്റെ ശബ്ദം ഇത്രയ്ക്കും കേൾക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഗുഹയായിരിക്കണം അങ്കിൾ ഇതിനെ കുറിച്ച്
അകത്തേക്ക് വരാം ഞങ്ങളുടെ ജോലി ആരും തടയരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോകാം ഞാൻ എന്തിനാ പോകുന്നത് നിങ്ങളാണ് നിയമവിരുദ്ധമായി നടക്കുന്നത് അത് നിർത്ത ആദ്യം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മേലെടുത്തതിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടി വരും അങ്കിളിനെ ഇവരൊന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കൂടെ മര്യാദക്ക് നിർത്താനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കില്ല ഓ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്റെ അച്ഛന്റെ ഗവേഷണം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വിലയാളാകാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇല്ല മോളെ എന്താ നീ പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ അടച്ചിടാൻ മാത്രമേ സാധിക്കൂ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അന്യായങ്ങളും അക്രമങ്ങളും ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് മറച്ചു വയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പുറത്തേക്ക് വരും വന്നതിന് ശേഷം തീർച്ചയായും ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് മേലധികാരികളോട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഇന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ തെറ്റുകൾക്കും അന്ന് നിങ്ങൾ സമാധാനം പറയേണ്ടി വരും ഇവരടുത്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഇതൊക്കെ വേറെ വഴിയില്ല ഡീൽ ചെയ്യണ്ട വേറെ രീതി നീ കണ്ടറിഞ്ഞു ക്ഷമിക്കണം നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് സത്യമാണ് ഇവർ നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറ്റി സാർ പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കുകയാണല്ലേ
മറക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യമാണോ അത് എന്റെ മണ്ടില്ല അവന്റെ ആയുസ് അത്രേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ദേ കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ ഇതൊക്കെയേ സംഭവിക്കൂ ഇവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു എവിഡൻസ് ഉണ്ടാവും കിട്ടിയാൽ നല്ലതാണ് ക്യാമറ നോക്കി അതെന്തിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഒരുപക്ഷെ ക്യാമറയിൽ നമ്മൾ നോക്കാണോ അതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പേടിയൊന്നില്ല കണ്ടാ കാണട്ടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എവിഡൻസ് മാത്രം കിട്ടിക്കോട്ടെ അതിനുശേഷം നീ നോക്കിയോ
ശക്തിയേറിയതാണ് എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട് ഞാനും കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് തരുവത് നോക്കിയിട്ട് തരാം അതൊക്കെ ശരി അതെന്താ നിങ്ങളുടെ കഴുത്തിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇല്ല എന്താന്ന് മനസ്സിലായില്ല അതുകൊണ്ടാ ചോദിച്ചോ ഇതാണോ ഇത് നാഗയാണ് നാഗയോ നിങ്ങൾ എന്തായി പറയുന്നത് ദേ കണ്ടില്ലേ ഈ മലമ്പാമ്പിന്റെ വായിൽ നിന്നെടുത്ത പല്ലാണത് കണ്ടില്ലേ എത്ര വലുതാണെന്ന് ഒന്ന് തന്നെ അടുത്ത് വെച്ച് നോക്കാം അങ്ങനെ തന്നെ നോക്കിയാ മതി ഈ ഫോട്ടോയാണ് ഒരു ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്തു വെച്ചതാ എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും കയ്യിൽ തരുന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാ ഞാൻ എങ്ങനെയെല്ലാം മൊത്തത്തിൽ അറിയാൻ പറ്റും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതറിഞ്ഞിട്ട് നീ ഒന്നും ചെയ്യാനും പോകുന്നില്ല ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്ത് ഗുണമാണുള്ളത് അതെന്തിനാ അറിയേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ആയില്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്റെ ഒരു കടമയല്ലേ ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം നിനക്ക് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കണ്ട നിന്നെ കൊണ്ടതിനാവില്ല എന്നെ പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കണ്ട അത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എന്നോട് വെറുതെ ഇരിക്കാനാണോ പറയുന്നത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഞങ്ങളുടെ ദൗത്യം ഞങ്ങൾക്ക് പൂർത്തിയാക്കണം നീ ഞങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കാണ് ഈ കഥയെന്ന് എന്നോട് നിങ്ങൾ പറയണ്ട നിങ്ങളെ വിശ്വസിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വരാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ അബദ്ധമാണ് അത് എന്നോട് സംസാരിച്ചിരിക്കാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല പുറത്തേക്ക് വാ വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ജനങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്നും എന്തിനാണ് ഈ കാര്യം മറച്ചു പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആദ്യം അതിന് മറുപടി പറ നീ എന്താ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് നീ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് മുഴുവനായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ജനങ്ങളോട് പറയാൻ പറ്റില്ല നീ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ആർക്കിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഉള്ളവരോടൊക്കെ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് പക്ഷെ നിങ്ങളൊന്നും അത് ചെവിയോട് കേട്ടില്ല നീ പറയുന്നത് അവരെന്തിനാണ് വിളിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അനുസരിക്കുന്നതാണ് അവരുടെ ജോലി നിങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യം പട്ടാളത്തിനില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടാ നിന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചുപോയത് 
എന്റെ അച്ഛനെ നിങ്ങളെ പോലെയാണെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം തന്നെ ഗവേഷണത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ച ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ നിനക്കൊന്നും യാതൊരു യോഗ്യതയില്ല ഇപ്പൊ കുറച്ചു നേരം മുമ്പ് നീ എന്താ പറഞ്ഞേ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് നിന്റെ വാക്ക് കേൾക്കണമെന്നോ ഞങ്ങളുടെ വാക്ക് കേൾക്കാതെ പദവി ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തിയതിന് നീയൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും അനുഭവിക്കാനാ പോകുന്നത് ഇവളുടെ കാര്യം പോക്ക ഇവളൊക്കെ എന്തിനാണോ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുത്തത് ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നിനക്ക് താഴെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരും നിന്നെ പോലെയാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോഴും വൈകിട്ടില്ല ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ ഉടൻ തന്നെ ഫോൺ ചെയ്യൂ അവര് വന്ന് എല്ലാം നോക്കിക്കോളും ഇത് പറവയാണോ അതോ
എക്സ്ക്യൂസ് മീ എന്തിനാ എന്നെ ഇവിടെ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ലീന ലീന എവിടെ പോയി എവിടെയാണോ ഇരിക്കേണ്ടത് അവിടെ അവൾ ഉണ്ട് ഏയ് അത് 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 ഏയ് ഇത് ഇതൊന്നും ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യരുത് ആവശ്യമില്ലാതെ വെപ്പൺസ് ഒക്കെ എന്തിനായി പോ അതൊന്നും നല്ലതിനല്ല വേറൊന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ ഇത് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏയ് ഞാൻ പറയുന്നേക്ക് ഈ സ്ഥലം അത്ര ശരിയല്ല പറയുന്ന കേക്ക് പോയോ എന്നാ പോ എന്തായാലും നീ ജീവനോട് ഇരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഞാനുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തേനെ പക്ഷേ ഇല്ലല്ലോ കറണ്ടിനെ കൊണ്ട് നിനക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല ധൈര്യമായിട്ട് പേടിക്കരുത് 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 എന്തിനാടാ റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയത് ചാവണോന്നാണോ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാലോ എന്തോ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാം അത് എന്താണെന്ന് കാണാൻ കാണാനൊക്കെ നീ വരും പക്ഷെ കാണാൻ നീ ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ നിക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ അതിൽ നിന്നും നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാനാവൂ അതിന് ഞാനെന്താ തെറ്റിയത് അതിന് കണ്ണു മുന്നിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി നീ വെറും മണ്ടനാണല്ലോ ആ മൃഗം നിന്നെ വിഴുങ്ങൂടാ അങ്ങനെയാണെ നിങ്ങളും അത് തോന്നി ഓടി ഒളിയുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല നീ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു
കാണിക്കുന്ന ഓ നീയായിരുന്നോ അപ്പോ ആ മൃഗം പോയോ പോയോ ഒരുപാട് സമയമല്ലോ നീ അതിനെ കണ്ടോ അത് എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് എന്റെ മുമ്പേ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ത് നിനക്കൊന്നും ആയില്ലല്ലോ ഒന്നും പറ്റില്ല വാ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും സഹായിക്കണം എന്ത് പോയി എല്ലാം പോയി ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത പെണ്ണിനെ വട്ടത്തി ആക്കി മാറ്റി നീ അതിനെയാണ് സഹായിക്കാൻ പോന്നത് എന്നോട് ചോദിച്ച ഞാൻ പറയും തെറ്റ് മുഴുവനും നമ്മുടെ ഭാഗത്താന്ന് വെറുതെ ഇതിനെ ഇവരൊക്കെ കൂടിയല്ലേ ഇളക്കി വിട്ടത് അതുകൊണ്ട് അത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ സമ്മതിക്കും അതിനിപ്പോ സഹായൊക്കെ ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ഞാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്കുള്ളിൽ അധികമാകുന്നത് ഞാനിപ്പോ പറയുന്നു തീർച്ചയായും ഞാൻ അതിനെ കൊല്ലും എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ആത്മാവിന് ശാന്തി ലഭിക്കൂ ഇനി ഇതിന് തടസ്സമായി അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും ഇനി ദൈവം തമ്പുരാൻ തന്നെ വന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ കേൾക്കാൻ പോകുന്നില്ല നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഈ പോരാട്ടത്തിൽ എനിക്ക് തന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ബാക്കിയുള്ളവർ അതിനെ കൊന്നു എന്നുള്ള സന്തോഷത്തിൽ ചാകണം ജീവനിൽ കൊതിയുള്ളവർക്ക് ഈ നിമിഷം തന്നെ എന്നോടെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പോകാം തമാശ പറയണോ സാറ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിന് പകരം സാറിന് ഞങ്ങളെ പിടിച്ചൊരു തല്ല് തല്ലാമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജീവൻ ഉള്ളോടത്തോളം കാലം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമാണ് സർ ഇതാണ് ആ ഗുഹയുടെ മാപ്പ് ഇത് നമ്മൾ നശിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു 